हेलो एवरीवन दिस इज आवर सेकंड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ चैप्टर मोशन इन द फर्स्ट चैप्टर हमने बेसिक्स के बारे में देखा था तो जिन्होंने भी नहीं देखा तो आप उसको वीडियो देख सकते हैं इसमें देखिए रेस्ट एंड मोशन की बात हम लोगों ने बताया था कि इस चैप्टर मोशन में हम लोग रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग दी रेस्ट एंड मोशन फर्स्ट वी विल डिस्कस दी बेसिक टर्म्स बेसिक टर्म्स क्या क्या है सबसे पहला ऑब्जर्वर वॉट इज ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर देखिए जो भी आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट होती है स्टेट ऑफ मोशन उसको जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा होता है उसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं ठीक है एन ऑब्जर्वर वॉच इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक तो अभी ऑब्जेक्ट क्या है ठीक ऑब्जेक्ट क्या है देखिए अबाउट विच ऑब्जर्वर इज डूइंग एनालिसिस ठीक ऑब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में आपका ऑब्जर्वर एनालिसिस कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है ठीक इस चैप्टर में मेनली हम लोग जो लेंगे वो लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट यह वी विल कंसिडर पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो कैसे लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ना कोई लेंथ ना कोई ब्रेथ ना कोई हाइट होती है ठीक एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पोजीशन ठीक तो पोजीशन क्या इट इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ठीक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल है उसकी पोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे उसके लोकेशन को क्या बोलेंगे हम लोग पोजिशन बोलेंगे ठीक नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इट इज द स्पेस From where the observer analysis about the object मतलब कि ये ऐसा स्पेस है जिस स्पेस से ऑब्जर्वर एनालिसिस कर रहा है ऑब्जेक्ट की वो आपका क्या हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जनरली हम लोग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं कॉर्डिनेट प्लेन लेते हैं जब मोशन इन टू डायमेंशन होता है तो कॉर्डिनेट प्लेन लेते हैं और ना स्टेट मोशन इन वन डायमेंशन में स्टेट प्लेन लेते हैं अगर स्पेस में होता है तो फिर हम लोग तीनों एक्सेस लेते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस सो After the basics, we will understand what is rest and what is motion. So, what is rest? When the object is not changing its position with respect to time from a given frame of reference, is said to be in rest. For that frame of reference, मतलब कि अगर आप स्क्रीन में भी देख रहे हो, तो अभी मेरी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है. That means for that frame of reference, I am in rest. Suppose if the object is changing its position with respect to time. आपकी स्क्रीन के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन अभी चेंज हो रही है फ्रॉम अ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मोशन जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे आपके रिस्पेक्ट में अगर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है दैट मींस आई एम इन मोशन सो अभी हम लोग रेस्ट एंड मोशन को एग्जांपल से समझते हैं ठीक है मैंने क्या बोला था लेट अस से देयर इज अ ऑब्जर्वर इन ऑन ग्राउंड अगर हम लोग ए और बी की बात करें ठीक है ए और बी की बात करें तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजिशन चेंज हो रही है नहीं हो रही ना The position of A is not changing with respect to B. अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा अभी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कार है ठीक तो A और B एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स बी इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड ए इज ऑल्सो इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार ठीक कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया तो हमने अभी यहां क्या समझा कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो किस पे डिपेंड करता है हम लोग बता सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक है तो जैसे कि हमने अभी ग्राउंड से ऑब्जर्व किया देन ए एंड बी आर इन मोशन जब हमने कार से ऑब्जर्व किया देन ए एंड बी आर इन रेस्ट ठीक अगर उसी तरीके से अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अपना स्पेस चूज कर लेते हैं तो आपको पता है कि अर्थ भी क्या कर रही होगी अर्थ भी रिवॉल्व करती है रिवॉल्व करती है रोटेट करती है अर्थ इज आल्सो नॉट इन रेस्ट तो हमको क्या दिखे ग्राउंड पे जो ट्री है वो भी क्या कर रहा होगा मोशन कर रहा होगा दैट मींस रेस्ट एंड मोशन दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म हम इसको किसी के रिलेटिव में बताते हैं हेंस वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव मोशन 
टिल नाउ हमने बेस्ट एंड मोशन देख लिया अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन करेंगे ठीक है मोशन को कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक वन डायमेंशन में मूव कर रहा हो मतलब मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा उसको इसमें हम कहेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन ठीक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ट्रेन अगर एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक अगर ट्रेन मूव करे दैट मीन हम कह सकते हैं इट इज द मोशन अलॉन्ग वन डायमेंशन सेकेंड आपको आता है मोशन इन टू डायमेंशन ठीक है वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सम प्लेन ठीक जब ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करा हो उसके हम क्या कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हो कैरम बोर्ड पे जब भी आप किसी भी स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो तो वो क्या करता है एक प्लेन में मूव कर रहा होता है ठीक तो उसका दो डायमेंशन में मोशन हो रहा होता तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन थर्ड आपका आता है मोशन इन थ्री डायमेंशन मोशन इन थ्री डायमेंशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मतलब हम स्पेस में मूव कर रहे हैं कोई मॉस्किटो किसी रूम में अगर फ्लाई कर रहा है तो वो हर एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में भी वाई कोऑर्डिनेट में भी और जेड कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है दैट मीन उसका मोशन क्या हो रहा है मोशन अलॉन्ग थ्री डायमेंशन तो अभी आज के लेक्चर में हमको यही तक पढ़ना था रेस्ट एंड मोशन नेक्स्ट हमारा जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर ऑफ मोशन उस लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे ठीक तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग दी लेटेस्ट अपडेट